回し読みラジオ普段身近なところで活躍しているあの人はどんなことを考えているのでしょうかこの番組はそんな気になるあの人の考え方やものの見方をほんの少しだけ回し読み毎回 MC とゲストが200年後の未来に向けて語りかける令和の時代の音声記録です。はい。皆さん、こんばんは。今日もね、回し読みラジオが始まりました。さて、今回はですね、お二方に、お二方にゲストに来ていただいております。はい。えっ、ー、と、まず一人目なんですが、あのー、まあ、だいぶ前になりますかね。あの、回し読みラジオの第39回の時にゲストとしてご出演していただきました、身寄りなし問題研究会代表、菅井秀明さんに来ていただいております。菅井さん、お久しぶりでございます。ご無沙汰しております。菅井です。はい、どうも。まあ、あの菅井さんとはね、実はあの、あの後、あの研究会の方に。うん、あの、何度か遊ば、遊びに行っていただいてね、うん。お会いありがとうございます。はい、あの、とてもね、毎回勉強になるお話をですね、あの、いただいておりますけれども。さて、実はもう一方。今回初出演ということで、あのお願いしていただいてるんですが、チャレンジドハートの代表さんの、えー、みぞろぎまりさんという方をご紹介させてください。まりさん、今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい。さて、先ほど私あのチャレンジドハートの代表さんということで紹介させていただいたんですが、ちょっとね、あのお聞きになられてる方、どういった。会なのかというのを分かってない方もいらっしゃると思いますので、ちょっと簡単にあの活動内容も含めてですね、あのマリさんにご紹介していただければなと思うんですけれども。はい、わ、はい、かりました。えっ、ー、と私の長女は28歳で、えー、最重度の寝たきりの重度障害者をしていまして、うんうん、えー、28年間あの娘に思いや言葉や意識があるっていうことを感じてきたので。えー、チャレンジドっていうあの造語があるんですけれども、はい、あ,のあえて障害を,を選んで生まれてきた、えー、勇気ある勇者でこの時代にそれをあのこう不自由な体で、えー、生きる意味を皆さんに伝えるっていうような意味もあって、えー、私がその娘の意思や言葉を持っているっていうのを世界中に広めるためにチャレンジドハートっていう名前をつけて、えー、活動をしていますなるほどそうするとチャレンジドというのは日本語で言うとまあ障害を持った方というか障害者のことをですねということでしょうかね,うねえそうですねそのアメリカの造語なんですけれどもはいえチャレンジドっていうのはもうこうチャレンジこの本性で障害をあえて選んで生まれてきた挑戦者というか勇気ある勇者っていう意味ですね。なるほど、はい、分かりました、はい。ありがとうございます。はい、まずねあのみぞろぎさん名字が非常に珍しい名字をされてるなと思ったんですそ。そうですね。めったにないですね。<笑>ですよね。<笑>はい。出身の方はどちらになるんでしょうかね。ああの夫のせいなんですね、みぞろぎって。はいはいはい、で、えー、義理の父が山梨の上野原の方の出身で、うんうん、そちらの方になんかみぞろぎ村があるっていうふうにはあのちらっと聞いたことがあるんですけれども、えーえー、そちらの方から来ているらしいんですよね。なるほど。はい、そうすると、地域の名前というか。ねえそうなるんですかね、うんうん、あの詳しくはわからないんですけれども<笑><笑>私はあの旧姓が湯沢なんですねはいはい新潟にもね湯沢ってありますけどありますありますはいなのでなんか新潟にもご縁があるんですかご縁があるあの義理の母が新潟県出身ですあそうなんですね、はい、新潟のどちらの方の方なんですか新潟の
分長、はまってありますか長、ない。菅井さんご存知ですかいや、わからないですね。は,はっきりはわかんない。<笑>すいません。<笑>まあまあまあ、まあまあ、新潟県の。<笑>あ、そうですね。はい。あ、長岡じゃないですよね。<笑>ああ。つながりで。長岡、長つながりで、そうかも。<笑>かもかもなんて。<笑>で、私は出身が長野なので。ええ。なんか山梨、長野、新潟ってこう、なんとなくね、甲信越地方みたいな感じで。<笑>はい。あの、すごく縁は感じています。あ、ありがとうございます。はいそしてあの須貝さんは実はあの看護師さん、はいまあ、本職というかご出身が看護師さんであるということなんですけれどもなんちゃって看護師ですが<笑><笑>一応看護師<笑>名乗っておりますなるほどいや今回ねあのマリさんとお話しするにあたってぜひあの須貝さんにも一緒にお話聞いてもらおうかななんて思って。お呼びしたんですけれども、うん、打ち合わせの段階でね、かなりお話盛り上がって、うんはい、とてもいいお話しさせていただいたんですけれども、あのまあね、先ほどちょっとご紹介にもありましたが、マリさんの娘さんが、あの重度の,あの脳障害を抱えていらっしゃるということで、はいはいあのまあ、ちょっとねあの、どういったことかイメージつかないからのためにちょっと説明していただけますかね。あはいあの娘は元気に自然分娩で助産院で生まれたんですけれども、えええー、の重度障害にならなきゃいけないような出来事が次々起こってしまいまして、えー、申請上段から2度目の強い横断が出て、えー、病院で治療中治療が終わった直前に脳に酸素がいかない状態になってしまってそれが生後1ヶ月の時です。でもう生死をさまよったんですけれどもあの1週間後に自力呼吸が出て、えー、そこからもう最重度の寝たきりの脳障害児になってしまったんですね。で、あのー、そこからがこう、まあ、ちょっとどん底で絶望感たくさんあったんですけれども、まあ、娘が生きようとしている姿を見て、えー、こう声優学とは別のまあ自然の力とか自然療法とかそんなことをいろいろやって少しでも娘を元気にしようっていうふうにあのやっていきましてで今の状況はあの、えー、ずっと施設に、まあ、病院から施設に移っていて、まあ、呼吸器がついて、えー、経過栄養って鼻から今であの口から食べれないのでがついて、えー、吸引も、まあ、割と頻繁にしている。っていうそんな状況にいます。なるほど。はい。なので看護師さんには本当にお世話になっていて、うんうん、あの医療従事者の方たちに本当にお世話になっています。なるほど。はい、なんかねお話聞くと、け僕語彙力がすごいないんですけど、かかなりしんどそうな、うん。ああ、そうそう、ね、そうですね。ますしそれからちょっとね、りほさんの写真等を見てても、はい、だいぶしんどそうな感じでね、うんうんうん、あのやっぱりよく知らない人間は思ってた、うんうんうんうん、そうですよね。実際にその、はい、手足もなかなか自分の意思で動かすこともできない、はい、そうですね、両手は割とこう首とか両手は動いてますね、足もたまに動いてはいますけども。はいあの例えば自分の意思で、えー、こう声を出したり、まあ、季節って言ってあの気道確保の季節の手術もしてるので声が出ないので、うんまあ、顔を不快な感じだとも顔を不快な感じにするか両手をバタバタするか、うんうん、そんな感じですかね表現をするとしたら。はいなるほどえー菅井さん、今のお話伺っていていかがですかあの、うんと、マリさん、あの、リホさん自体は、えっと、はい、在宅ではなくて、ずっとこう病院というか、施設なんでしたっけそうですね。はい。あの、病院でずっと暮らしていて、23の時に、うん、あの、療育施設の方に転院をして、うん、で、今、28歳
、うん、もうすぐで来月二十九歳になるんですけども、はい、ずっとそういう暮らしです。今コロナなのでなかなかあれですかね面,面,談面会っていうかできないような状況ですかねそう,そうですねもう去年の3月から病室に入れなくて、うん、ああそうですよねはいもうオンライン面会、うん、月2回のオンライン面会か窓越し面会だけですね、うんうんうん、なので28年間ずっといろんなことを病室でしてきたのがここ1年半全く、ねうんうんうん、娘にノータッチなので、まあ、ちょっと歯がゆいんですけども、ねうんまあ、なんとか、うん、あのスタッフさんたちと一緒に助けられて、安定した暮らしはしてます。うんうんうんはいまあ、元気でね、はい、いられるのが一番だと思うんですけど、うんうん、早く会いたいですね、実際。本当ですね、はいまあこればっかしは日本全国ね、ほぼ同じような状況ですのでね、えー、でねちょっとふん踏ん張りどころですよね。そうですね。<笑>うん、でもその、リホはまあ後からいろいろ詳しくお話ししさせていただきたいんですけど、思いや言葉があるっていうのを、うんうん、あの私はずっと実感してきたので、で、うんうん、あの大学の先生から言葉を引き出していただいて、ているのであの娘いわく私はもう28歳だし、うんあのまあね、親になかなか会えなくても大丈夫だよっていうふうに伝えてくれて、うんうんうん、自分よりもこう小さな赤ちゃんとかその幼児の子たちがあのそういった状況で親に会えないのがとってもこう悲しいみたいに、うんうんうんうん、そういう子たちの方が大変だみたいなことは言ってくれましたね。うんうんうんうんなるほど。あの今で、ね、お話をお聞きしてあの、はい、ご本人さんからそのふうにねあの、まあ、自分はもう大人だから大丈夫だけど、はい、お子さんの方が心配だっていうふうにおっしゃってるというふうにおっしゃったんですけれども、はい、これねあのまあ柔道のねあの、はい、心配持たれてなかなか言葉で、ね、何かを伝えるってことが難しい状態で。そのような意思ってどういうふうにして伝えられておられるんでしょうかね。はい、はいえー、と今はちょっと会えないので、私は、ええ、あの、えー、まあ、ちょっとスピード的になっちゃうんですけど、チャネリングができるので、うんうん、あのチャネリングで、まあ、娘の気持ちというか、会話を少しすできるというか、うんうん、そんな感じで。会えないところはもう、まあ、テレパシーという的な感じで、うんえー、オンライン面会の時に、まあ、伝えたら向こうから返事が来るとか、うん、会えない分そういったことの能力を使って娘の気持ちを伝えてもらってますね。うんなるほど<笑>はい、あの実際会うと指段って言ってあの、はい、娘の手を取って。手のひらにひらがなを書いてくれるので数字とか、うんうんうん、それで、えー、質問するとその自分私の手のひらに書いてくれますそれを読み取るっていうことはしていました、うん、なるほど、はいうん、じゃあきちんとなんというかなその意思の疎通ができるというかはいはいあの、うん、自分の気持ちをあの周りの人に伝えることもきちんとできているっていうことなんですそうですねそれはもう10娘が19歳の時に国学院大学の多摩プラザ校の先生教授をしていらっしゃる柴田康之先生と出会ったので、はい、よりそういう言葉を本当にあの同時通訳のようにしてもらっているっていう出会いがもう娘の人生を本当に希望溢れる前向きなすごい人生にしてくれたんですね先生のおかげでなるほど、はい、先ほどね国学院大学の先生の名前出ましたけれども菅井さんこの方ご存知ですか実はあの私存じなくてあの<笑>マギさんと対談するっていうことで調べたら、はい、うんあのわかりましたはい<笑>なるほどあの、まあ、この方、ちょっと柴田先生、どういったことをされているのかっていうのを、あのぜひ、はい、教えていただきたいんですが。はい
、あの先生は国学院、ずっと国学院で教鞭を取っていらっしゃって、はい、あの人間開発をしていらっしゃって、その中で重度障害自社の実践的研究、えー、言葉を実際に引き出す研究をずっとなさってる先生ですね。あのスイッチとかそういった赤沙汰表とかそういった機械を駆使して、えー、その重度の障害の方たちのこう赤沙汰なの音声を聞いて、うんうん、言葉を引き出す方法をいろいろ研究なさって実際実践している。先生ですなるほど。はい、そうすると、まあ、あの、リホさんとの会話は何かそういう道具というか、装置を使ってやり取りしているっていうことでしょうかね。はい、そうですね。最初は、あの、パソコンの中に赤沙汰な表と音声が出る、あの、ものと、あとスイッチって言って、パコパコ、あの、いうものがあるんですねその3つを病院に持ってきてくださって、はいえー、画面からは赤さたな表があってで音声が赤さたな浜やらはってこう聞こえるんですね。で、うん、それをリホが聞いて、えー、スイッチと言って先生とリホとスイッチが重なってこう、まあ、持ってるんですけど手に。うんうん、そしてリホが赤さたな浜やら,らのところでポンとこう金反射でキュッと押すんですよ。そうすると瞬時に先生も感じてそのスイッチを押す。そうするとラ行に止まって、うん、今度ラ行が止まるとラリルレロって下に音声が鳴るので、えー、リのところまで、まあ、その文字を選びたいっていう場合は娘がピッて押すので、うんうん、瞬時に柴田先生も押すとスイッチも押されてあのパソコンの下に文字が落とされるんですね。うんうん、それでどんどん文字が落とされていったのが文章になるっていう、うん、そんな感じでやってましたね。なるほどそうすると結構一音一音拾い上げるのに時間がかかるって感じですかね。いやもう柴田先生とお会いした時にはもう先生はあのかなり早い段階で娘の金反射の,、はいはい、あのを感じてくれてたのであのそんなに時間かかんなかったですね。本当にこうどんどん紡がれていくっていうか言葉が。はい、で今は先生は、えー、指段もできるので。えー、娘の手を取って手のひらに娘が書いた文字を機械がなくても読み取っていくということをしてくれます。なるほどね。はい、えっ、ーえー、と今はですね、えーはい、ごめんなさいどうぞ。はい、あの詩とかをあの発表するときにはパソコンで記録として残したいので、はい、そのときはパソコンを使ってやっています。うんえーなるほど。はい、まあね、今はね、柴田先生が来られて、ね、あの、リ、う、ホ、ん、さんの伝えたいことが、ねはい、伝わるようになったっていうふうにおっしゃったんですけれども、はい、あのちょうど今ですね、あの、柴田先生とリホさんが初めてお会いして、あの初めてリホさんが周りの人に、はい、あの自分の気持ちを伝えた時の文章っていうのが残ってるんですよね。はい。はい、もう刺繍二2冊出していて、その両方に載っていますなるほど、はい、ちょっとあのぜひご紹介していただければなと思うんですはいぜひぜひ、生まれて初めて言葉を引き出してくれた時のリホの気持ちをでは読ませていただきます。はいいいよろししくお願いいたしますはい、みぞろぎリホ言いたい気持ちがあります。びっくりして夢のようです。長い間、待ち望んでいました。私に言葉があると、なぜわかったのですかご覧の通り、何もできない私ですが、ぼんやりと生きてきたわけではありません。ずっと
、私は人間とは何なのかということを考えてきましたから、別に世の中の人が何と言おうと、私は私らしく生きてきました。自分にとって理想は、良き理解者を見出して、どうして私たちが生きる意味があるのかということを伝える、そのことが夢でした。少し考えすぎると思われるかもしれませんが、私にとっては、私が生まれた意味がわからないと、私をなかなか保つことを難しいからです。理想をそのまま語ると、私にとって私の生きる意味は、私たちのような存在でも生きる意味があるのだから、どんな人にも生きる意味があるということです。楽な人生ならそんなことは考えはしなかったでしょうね。でも、こうして私はぼんやりとは生きてこられなかったので、わざわざそういうことを考えてきました。なぜ私に生きる意味があるのかというと、黙ったままの人生でも、人は希望を持って生きられるということを証明できたからです。なかなか信じられないかもしれませんが、私は希望をなくしたことはありません。小さい頃からずっとお母さんにたくさん愛情を注いいででももららましたから私はとても幸せです言いたいことは何でもいいから教えてくださいということですが理想はたくさんの詩を読んでほしいです。なぜなら私も詩をたくさん作ってきたのです。優れた詩について知りたいです。以上です。これが初めて柴田先生に伝えた娘の思いです。なるほど、素晴らしい。菅井さん、今お話聞いていかがでしたか。本当にあの、うんと。音が。<笑>あれ。音が出てないんですけど。<笑>あら、どうしたの。大丈夫かなもしもし、聞こえますか今聞こえます,えます、はい。大丈夫ですかすみません。なんか、本当に五体満足で生まれてきて、こう生きる意味とか全然考えずに、うん、あの来たんですけど、なんか今の詩を聞いて、もうかなり刺さりました。うん、あの本当に、えー、と柔道の寝たきりでも、ね、生きる意味はあるんだっていうのがね、うん、あのこれで非常に私自身も実感したななんて。あの、うん、今の詩で思いました。この言葉が出されるあのこの言葉が紡がれたのはえっ、ー、とリホさんがおいくつの時でしたっけ？えっ、ー、とですね9年前の19歳の時です。うん、19歳でこれだけの言葉を紡げるっていうのはやっぱり我々にしてもなかなか難しいと思うんですけれども。そうですね、あのー、ずっともう、リホと一緒に勉強をしてきました。うんえー、もう、お腹の中にいた時から、えー、リホは私にメッセージをくれていたので、ほうあのー、イメージ療法でお腹にの、まあ、赤ちゃんに向かって、私は毎日毎日、あのー、お話しかけたり、メッセージを送っていたら、娘から返事が来て、うんえーまあ、私は女の子よ、理のつく名前をつけてほしいのっていう、うん、で、まあ、あ、そうなのなんて言うんで、ちょっとたわいのないね、その毎日、日常、会話的なことはしていたので、ああのーまあ、お産にあたって、私、すごくお産の勉強をたくさんしたんですね、うん、イメージ療法から始まって、体内記憶、うん、うから、えー、体内記憶は池川明先生、えー、産婦人科の先生が今すごくやはり世界中に伝えたいっていうので活動なさってる素晴らしい先生なんですけれどもそういった方の本とか
あとはトーマス博士って言っても高齢なんですけれど胎児は見ていた知っていたっていう本を当時、あのー、写真付きで出されていて、はい、そういう本も読んでいてあ子供は親を選んで生まれてくるんだというそしてその本当にこう受胎をした時から、えー、意識もあってちゃんと分かっているっていうことがこう本に書いてあったので。でそういったことをあの、まあ、理解しながらイメージをしていたら娘からあのメッセージが来たのであ本当にそうなんだなっていうのを実感してきたんですね。なので、まあ、娘が突然あの重度の寝たきりの障害児になってもあこの子は意識がきちんと育っていてあのちゃんとあの意思もあるんだっていうことを踏まえて。あのずっと接してこられたというかだで、あのーえー、そんな中生後一、まあ、半年経ったぐらいに私が友達から「あの親こそ最良の医師」っていう本をプレゼントされてあのフィラデルフィアに研究所があるんですけれどもその,あの博士の本が、えー、脳障害児でもこうあらゆる刺激をしていけば、まあ、普通時以上になるっていうようなケースがあってその実際そういうケース脳がなくてもあの言葉を出せたり刺激することによってそのある程度のこう子供普通の子供にな普通の子供以上になっているお子さんもたくさん例が載っていたんですね。でその本をあの読んで、まあ、それから希望の一つになったんですけどあもしかしたらリフもあの少しでもね良くなってこういった少しでも何て言うかこうなるんじゃないかっていうそれでまあずっと勉強を赤沙汰な表から文字を教え数字を教えいろんな素晴らしいこう絵を見せたり。毎日絵本読んだり年相応にこう育ってきた家庭で勉強してきましたでいつか娘から言葉を引き出せるんじゃないかっていうことを諦めずにやってきたんですね、うんうんうんうん、でまあ娘を見ていると本当にこうよく分かっているし口を見るともう声を出したい言葉として出したいっていうのがもう育っていく家庭ですごく感じられたので。うんうんで赤沙汰の表で、あのー、私もこう練習をしていたんですけれどもなかなかこう娘から近緊張もあって指をパンパンパンパンその文字をいっぱい指してるんですけどその文字がつながらないんですね文章として自分がやると。うん、でもまあ諦めずにやっていてでそんな中先ほど菅井さんがあのー。えー、脳障害の、ね、方の、えー、お親御さんがすらすらと通訳をあのしているとすごくバッシングに合うっていう話もされていたんですけどあのそういったこともあ,あったんですね他の親御さんがバッシングされてるケースも。なので自分の親がやるとそうなっちゃうんだなっていう、まあ、器具みたいなものがあって、まあ、他に誰かいれば。通訳してく,れくださる人がいれば一番いいなっていうふうに思っていてずっとこのアンテナを張っていたら国学院大学の柴田康之先生がそういった研究をして実際こう言葉をあの引き出しているっていうそのメタキリの子たち以外の、まあ、例えば植物状態になった大人の方からも言葉を引き出しているっていうようなあの記事を読んで。で当時、娘はあの病院に都内の病院にいたんですけど国学院大学が目の前にあったんですね。うん、<笑>それでもうすぐ問い合わせをしてで柴田先生に、えー、来てくれるようにお願いをしたら、えー、19歳の時に初めて病院に来てくださった。で奥様の方も指段っていって通訳ができている方だったので、うん、ご夫婦で。リフォに会いに来てくださいました。はい。なのでこの先ほどの言葉を聞いて、あのあ本当にこう信じて頑張っていろんなことやってきてよかったっていうふうに思っ
った感激の一瞬でしたね。もう苦労が報われたというか、19年間の。やっぱり私が思ってたことは本当だったんだっていう。うんうんうんはい、なるほど。では、はい、あの言葉を持つことは、リホさんの夢でも、ね、ああの言葉を伝えることは、うんうん、リホさんのね、長年の夢であるとともに、はい、マリさんの夢でもあったってわけですね。はい、そうですね。絶対この子には言葉があるっていう。いつか引き出してあげたいっていう感じで。うん、お母様あの通訳うまくできなくてごめんねみたいな感じでしたね。でもそのこう柴田先生と会ってどんどん紡がれていったり、はい、他のお子さんたちとも接しているとあの全ての子供にお子さんに言えるんですよね。みんな思いも言葉もあって意識が年相に育っているっていうそれが実感できたのでもうこれはもう世界中に伝えないといけないっていうふうに思いましたね。あの重度障害の寝たきりの子たちが、まあ、大人もね途中でその障害になって言葉を引き出,すあの出せない大人の方も何人かお会いしてるんですけどあのやっぱりこう。自分の気持ちを伝えられるとすごく本当に人生が変わるというか、うん、はいなのはいそういうふうに、はい、でこれが私と娘のそのミッションになっています、うん、世界中に広めるっていう、うん、世界中のチャレンジドファミリーに、ま、希望の光をつけるというかで通訳通訳をする方法がたくさんいろいろあるので本当に普通の通訳のように通訳者がいればいいなっていうふうなのが理想ですね。ですので、えー、障害児教育とかその重度の、まあ、障害の世界の中の常識をひっくり返す像みたいな気持ちもあります。素晴らしい活動に取り組まれていると思います。はい。はい、それで、まあ、先ほどね、あの、りほさんは、しようっていう話をされていたんですが、実はりほさん、今、詩人として、はい、現役の詩人として、はい、活動されてるんですよ。そうですね。で、今、ね、ちょうど、大地、大地の約束でしたっけはい、約束の大地あ。あ、ごめんなさい。約束の大地という。はい約束の大2冊目のね、刺繍出されているんですけども、はいはいはい、2冊目が、はい、ラディルレルの魔法。魔法、はい。はい、こちらのね、あの刺繍が、まあ、書状出版ということで、そうですね。このラディルレルの魔法の文字は、娘が書きました。あ字もきちんと書けるという感じです、ねはいはいはい。これはあの、この出版をしてくださった事務所の、えー、娘さんが当時中学生だったんですけれども、はい、この娘さんがもう指弾とっていう通訳を習得してたんですね。うん出会った時にすでに、はい、これもすごく運命的な出会いなんですけれどもこの娘さんの当時中二の娘さんがリホの手を解除して書いた娘の文字です。なるほど私も、はいあの早速拝見させていただいたんですが、はい、あのちょっと私もまあ詩を昔書いてたことありますけれどもあそうですかああの自分じゃ書けないなっていうこと<笑>すごくもう何話かねあの読まれたんですよねあはい読ませていただきました素晴らしいです私本当に感動いたしましたうんありがとうございますはいではあのせっかくなんでまあねさすがに全部は紹介できないと思うんですけど、はいはい、あの一つぐらいはなんか朗読していただけると嬉しいかなと思うんですけどはいあのえぜひ紹介したい詩が「約束の大地」っていう詩があるんですけども、うんうんうん、あその第二第二弾の本の名前になった、はい、でその前にもう一つあの初めてリホが先ほどの言葉を伝えた後に、ええ、自分も詩を書いているのでちょっと発表しますなんて言って発表した初めての詩が「涙の訳」っていう、うん、なので
この二つをちょっといいですか読ませていただいてぜひお願いいたしますはいじゃあ初めてリホが私たちに詩を伝えてくれた涙のわけを読ませていただきますはい涙のわけ小さいルリ色の勇気が私を包みリアの花の咲く北の国に私をいざなうリアの花を咲く北国は涙をためた瞳を癒すわなわなと泣いて泣いたばかりのろうそくの明かりのように理想の妖精が住んでいる妖精は妖精を私は捕まえて私の涙の訳を教わりたい。涙の訳は分からなくても必ず共に泣いてくれるだろう。呼んでみよう、新しい明日を。呼んでみよう、未来の私を。涙をもう流すのはやめて、私らしさを取り戻し、ランプに明かりをまた灯そう。これが2012年5月20日、柴田先生と初めて会って発表した詩です。まさに第一作ですね。はい。はい、いやーなんかやっぱりダリルレロの魔法というふうにあるように、はいはい、やっぱりラ行が多いですね。あ、そうですね。あのダリルレロの魔法って長いしみりがあるんですけれども。うんその詩の中にも伝えているんですが、リホはラリルレロという音がとっても大好きで、このラリルレロの音を糧に生きてきたぐらいの、こういうふうに感じているみたいです。ですから、ラ行、ラリルレロっていう音がすごく娘にとって。とってもあの希望に満ち溢れた音みたいですね。へえ。他の音と違って何か音が響きがいいとかなんかそんな感じなんでしょうかね。ねえそうなんでしょうかね。うんあ,あのだはいだと思うんですよ。なんか特別な響きがあるみたいです。ラディジュレローには。うんなるほどまさに魔法って感じですかねそしたら。はいはい。はい、ありがとうございます。はい、もう一遍紹介していただけるんですか。はい、はい、もう一遍は約束の大地っていう。第二弾の。ええー。ぜひ。の。第二になってるんですけど。はい。はい、この詩は、あの、自分。がこういった思いも言葉もあるっていうのを世界中に。柴田先生の活動とともに広めて。それが。もう仲間と一緒に実現してこう大地にみんなで立っているっていうイメージみたいなんですね。では読みます。はいお願いいたします。約束の大地。辛い別れを一人耐えて、私は今新たな出会いに向けて歩み出す。ブカブカになった。昔の服は脱ぎ捨てて、身の丈に合った服を着て、私はここから歩み出す。わずかな光は夜の暗闇に吸い込まれてしまい、道の先は真っ暗だ。だが私は行かなければならない。ずっと昔にした約束を果たすために、私にもぬいぐるみの殻を破って本当の私を晒す日が来るとは思わなかったが昔の約束だけは果たさなくてはならないそれは運命に負けないで絶望もせずにこの世界の歴史を書き換えられるかということだ夜はまだ明けない盗人たちは暗闇の中で虎視眈々と狙っているが、何一つ盗まれるものを持たない私は恐れてはいない
理想の耐え果てた大地に立ち理想の種をまきもう一度目を育むということそれが約束だった2015年の7月の23日えリホのこの日は誕生日でした、うんはい、この日に伝えてくれましたなるほどなんかもうストーリーがきちんと展開されていって、ね、そうですねはいはいあの柴田先生もあのそういったことで、えーまあ、娘の詩をとってもあの褒めてくださっていますなるほど、はい、2作目菅井さんいかがでしたか2作目というか2つ目というかはい、うんうんもうあのマリさんが、えっとねまあ、重度の障害になっても絶対この子には、ね、意思があるんだ、ねうん、言葉があるんだっていうのを、ね、信じてきたっていうのが現れてますよね。はいうんとうん、多分19歳になるまで、ね、いろんな多分本を読んで、はい、読んだりし,てして、はい、やっぱそうじゃないとここまでの語彙力が出てこないはずなんですよ。うんうん、なのでね、あの信じて信じてそしてこうそれが結果になったんだななんてあの非常に思いました今の詩を読んであの先ほど言ったあの随分昔に NHK スペシャルでやったあの「奇跡の詩人」っていう放送をした後にお母さんのところに結構バッシングがいったんですよね本当に喋れてるのかそれはお母さんの言葉じゃないかなんていうバッシングがあの時あったんだけど今回は本当に。うん、その時すごく覚えていて私もリホもその,あの家族というかそのお母さんとあの、うんうん、お子さんを目標にしてやってました、うん、あの詩も随分詩集も読んで、うん、リホに読んで聞かせて、うん、その子のあと講演会にも行って行きましたし最近34年前に実際そのご家族にお会いする機会がありましたそうなんですね。はいとってもあの最初に目標にしていたので、うん、あの私もすごくショックでしたね。メディアからかなりバッシング受けて。うんうん、ただあのうんとマリさんが違うところは、はい、その柴田先生っていうね、はい、あの、はい、きちんとしたまあ教授の先生を通したっていうところが、はい、あれですかね。今自体はマリさんにそういうバッシング的なところはほぼない、ねはいまあ、一切ないですね。あそうなんですね。嫌な思い一つしたことないです。どんどん広めてはいるんですけれども、うんうんはい、なんか私もあの病棟の看護師時代脳外科に勤めてて、うんはい、でその時に、まあ、いわゆるあの植物状態の方、うん、患者さんとかも結構い,、うん、いたんですけど、うん、やっぱり意思,意思,、ね、意思言葉はあるんじゃないかななんて私はちょっと漠然とは思ってたんですが、うんうんうん、例えばが、えっと、んの末期で本当にもう意識も混濁して、うん、ただあのお医者さんはねあの、うん、耳は聞こえてるから話しかけてくださいなんて言うんだけど、うん、やっぱそれもね、はい、現実あるんだ、はい、あるんじゃないかななんて今の話を聞いてそうですね、うん、あの全部分かってますね、うんうん、周りの言ってることが、うん、そうですよね、うん、はいあの重度の認知症の方ちょっと話が違うかもしれないんですけど、はい、あのもう方もやっぱね分かってなんて言うんですか嫌な職員さんが来ると、うんうんうん、あのすごくこうパニックになったりするっていうところを見るとやっぱりあの根底にはやっぱ分かってるんじゃないかななんていうのがそうです、ね、あの感じます。そうですね。あのこう表に出そうとする言葉に出そうとするでもその障害を受けて出ないものと表面に、うんにこう現れる表情とその中のちゃんとよく分かっていて言葉を持っているものとその2つの面がありますね。うんうんうん、それはすごい実感します。あのまあ、一応医療職だとあのどうしてもエビデンスみたいなところに、うんうん、あのどうしても引っかかってはそうですね。来るんですけどあの先ほど言ったあのがんの痛みを取るっていうところで、うんうんうん、最近はあのスピリチュアルペインって言ってあの医療者もあのス,ピスピリチュアルのところ
、うん、例えば死後の世界だったり、うんえーとまあ、自分の生きる意味みたいなところも、うん、患者さんにこう救っていかないとあの完全ながんの痛みって取れないんだよっていうのは、うん、もう今医療業界でもまあ当たり前になってる、うん、で来てるんだなっていうのがね、うん、あのなんとなくマリさんの話を聞いてちょっと納得しました、うんうんまあ、まあやっとねそこまでっていうふうな感じなんですけどあの私がこの約束の大地を出す出版するきっかけというかその出版していただけるようになったのはあの東大名誉教授の矢作直樹先生この方と出会ってあのもうトントン拍子に約束の大地が聖林堂さんから出たんですけれどもこの東大のバリバリの,その名誉教授の,その医療に医療の現場で活躍された矢作先生もそういうことをおっしゃってましたね。あの全部その感じてきたっていうんですかね。あはい、であの霊的な観点とかスピリチュアル的な観点とか、うん、その患者さんを、まあ、ずっと見ていくうちにそういったことを感じざるを得ない、うん、体験をたくさんしていらっしゃいましたね。はい、であとはその今も何て言うんですかねそういったこう祈りとかスピリチュアル的なこととかあの言葉意識として言葉があるっていうことも科学的にこう証明されつつあるっていう,、うんうんうん、あの筑波大学の名誉教授さんで村上和夫先生が、まあえっと、2ヶ月ぐらい前にお亡くなりになったんですけれどもこの方もバリバリに遺伝子の,あの世界的権威な先生なんですけれどもこの方もがあのまあ、何冊もね本を出していてもうバリバリ遺伝子の研究をしてるんですけれどもその行き着く先はもう神でしかないというか、うん、もうそこに行き着くしか答えがないっていうんですかそのサムシングレードっていう言い方を村上和夫先生は言ってらっしゃるんですけれども、うん、これもそのこう。まあ、だからスピリチュアルの方が科学よりも先に行ってるっていう私は感覚があるんですが、うんうんうん、科学的証明もされつつあるみたいです量子力学的な観点からも。うん、なのであの本当にこう医療にそういった観点が入ってくると、うん、すごくいいし患者側もこうなんていうんですかね、うん、心身の痛みがねとてもやら,やわらいで魂的なレベルでこう満たされるんじゃないかと、うんうん、思いますね。私あの去年親父が亡くなったんですけど、はいはいはい、あの実は新潟県の私あの北の方の出身胎内市っていうところの出身なんですけど、うんはい、実はあの辺ってまだ伊達子さんの、はいえー、とそういう伝統があるんですよ。みこ丼っていうんですけどこれ本当に新潟県でも北の方だけなんですけど、えー、北の方の高齢者多分ね60以上の人はみんな知ってるんですみこ丼のことただ、えー、あのこう中越とか下越北じゃないとこ行くと全く知らないっていうそしてネッ,ネットにも載ってないし電話帳にも載ってないんだけど、えー、県北の高齢者の人は全員知ってるみこ丼っていうのがあって。亡くなった後に四十九日終わってから、みこ丼のとこに行って、えっと、親父が今元気で天国にいるかどうかを、まあ、喋ってくれるんですよね。で、私初めて、初めてお袋に連れて行かれて、えっと、うんと、去年。みこ丼に会いに行ったんですけど、はいえー、まあ、あの、当たり障りはないんですよ。今、仏像の座について、成仏したよって、あの、いい葬式ありがとうとか言ってくれたんですけど、なんかね、あの。グリーフケアではないんですけどすごく自分の中で、ええ、あの心の整理がついたんですよ。うんうん、なのであのそういう世界絶対やっぱ必要だしあったあるんだなってなんかなんとなく私、うんはい、そうですよね、はい、あの亡くなられる方もその亡くした家族にとってもいいですよね、うんうん、そういったケアがあると。そうなんです、はい、すごくいいと思います。ありがとうというかもうこれも当たり前の世界にしないとなっていう。
。あと、あの、最初の頃、さ、あの、はい、うんと、うんと、自然療法とか、結構ね、はい、マリさん。研究されてるみたいなんですけど、はい、あの、うんと、私。もう、あの、三、はい、年前だったかな。新潟で、あの、伝統医療クラブっていう、その、伝統医療の人たちの、こう。集めた、まあ、会を立ち上げ式に私でも関わってて、うん、今でもたまに会に、はい、あの出るんですけど、はい、やっぱりあの看護師なので西洋医学で学んできたんですけど、うん、その保管医療っていうか代替、うん、医療みたいなところも私本当にあの例えば末期がんの人は本当に鍼灸鍼灸だったり、うん、マッサージだったりあのセラピーの人が関わるっていうのが、うんうんうん非常に効果的だなっていうのが非常に思うんですけど、うん、いかがですかね、うん、そういうところは。はい、そうですね。あのすごく必要だと思います。うん、あのまあ私たちもまあ私も娘もそういった自然療法とか、うんえー、スピリチュアル的なチャネリングとかリーディングとかまあ前世療法とかねいろんな療法に、うん、まあ癒されて助けられて元気づけられて実感してきたので。うん、あのこのこう自然療法は特に生活に取り入れると実践するととてもいいと思います。で私があの、えー、自然療法の大家の東條百合子先生がいらっしゃるんですけどそこの会社に5年いたんですね。うん、あそうなんですね、はい、なのでバリバリそのお手当てというか自然療法の会社に。いたこともあってより感じるんですけれどもまずあの薬を使わないに越したことないし手術しないに越したことないので、うんうん、その前の段階として日常にその自然療法とかあのセラピーアロマセラピーとかホメオパシーとか、うん、フラワーエッセンスとかそういったこうものがあれば。それで大概は治っちゃうんですよね。うんうん、なのでそれを実践する、まあ、知って実践していくととてもいいと思います。なのであの、まあ、いざっていう時はね西洋医学もあるし、うん、そういった統合医療。統合医療ですね。そうですねはい、統合医療が一番いいと思います。両方のいいところを取り入れて。うん、私あのあの年1回検診で胃カメラをするんですけどああのすごい嚥下反射が強くてゲーゲーするんですけど、はい、看護師さんが背中をさするだけなんですけど、うんうんうん、すんごいもう楽になるんですよねあ,あれこそ手当てだなって言われてそうですよね本当にそう思います本当ですよね、うん、はい。何よりのねその言葉がけとこう、うんうん、お手当て手をこうさすがに、ね、あ,あれこそね、手当てですね、本当にそう思います,うすね、うんうん。だから本当にそ,それが大事だっていうのが、まあ、一番の理想はね、そういった医療従事者さんがそういった世界を理解して、うんうんまあ実,践まあ、実践してくれていると、理解があると、全然違うとは思いますね。少数の何人かのお医者さんは、あのやはり、あの個人で会員して自然療法と両方やっていらっしゃるお医者さんは多いですね。うんうん、やはり大きな西洋学の病院の中ではなかなか難しいみたいで、うん、結局それ,それが本当に大事だって思われるドクターはもう独自で、うんうん、あの活動してらっしゃるみたいですね。うんうん、なるほど。なんかすごい深い世界ですね、医療もね。はい。ねもうでもだんだんそういうふうになっていかざるを得ないと思います。うんうんうん。新しい時代の医療のあり方っていうことでね。あのそうですね。方をされるということでしょうかね。はい。あのー、まあ今回紹介していただいた、えー、ラリペロの魔法、それから役職の道、はい、こちら二冊とも Amazon の方で購入できるということでしょうかね。えーとですね、約束の大地はアマゾンで全国出版しているので購入できるんですけれどもこのラリルレオの魔法は、ええ、あの私がチャレンジのハートで在庫を持っているのでこちらから発送する形になりますわかりましたではあの、はい、後ほどそのアクセス方法というかあの今もしあれば教えていただいてもよろしいでしょうか。はい
ではあの、概要欄の方にですね、この2冊の,あの手に入る URL を貼らせていただきますので、あのリスナーの皆さん、本当にね、あの素晴らしい刺繍ですので、あのぜひお求めください。はいそれと最近はですね、あのマリさん、YouTube にも挑戦をし始めたということで、まあ、いくつか拝見させていただいたんですけど、はい、あ,ありがとうございます。はい私も見ました。ね、あ,<笑>ありがとうございます。なんかあの、人形に向かってしゃべるのがいいですね。あそうですね。あの<笑>お互いあのチャレンジのママ同士。は<笑>じめ、小さい人形だったんだけど、次、ぬいぐるみになって大きくなったなそうなんですよ。<笑>なんかあの小さすぎてよくわからないっていう声が聞こえたので、<笑>大きなクマさんに。手作り感があって、私、好きです。ああ、ありがとうございます。あのー、こう、チャレンジのまま同士、子供をね、子育てするのに、こんな、その、えー、セラピーとか、スピリ的な要素で、うん、助けられたし、子供も元気になったっていう、うんうん、そんな話をどんどんしていきたいなっていうふうにしてあの、立ち上げたんですけども、で私あの、リホの下に妹と弟もいるんですが、その子育てにもすごく大変役立ってきましたね。はい、で、そのこう今、やはり子育てに悩むお母さんも多いし、まあ、お子さんを亡くされたお母さんもいるので、そういったお母さんが少しでも、ね、希望を持って、あの前向きになってもらえたらなと思って。話していきいます。なるほど。ではあのそちらの動画の方もねあの URL を載せていただきますので、はい、こちらもチェックしていただいて、はい。私が見た段階ではチャンネル登録者数もね非常にまだまだまだ伸びるかなと思いますので、であの皆さんぜひねあの登録してあの拝見していただければなと思います。はい。はい、さて。なんかね今日はすごいいろんなお話が出てきたんですけれども、ねはい、マリさん、あのあのはい、今日ご紹介していただける記事というのは、何かございますかね。あはい、あの新聞、はい、記事ですね。はいはいはいねえー、ずっとあのもう何十年も撮っている新聞なんですけれども、新婦人新聞っていう新聞で、あのこちら立ち上げたのはあの岩崎千尋さんとかあの平塚ライデオさんで設立して63年目ぐらいになる新聞なんですねあの、はい。その新聞の中の記事で、えー、コロナ禍今コロナ禍で苦境に立たされる障害者事業所っていう内容がすごくとっても。あのまあ、大切だなと思いまして、障害のある人が当たり前に動いて、働いて、選べる暮らしをしたいというので、まあ、問われる制度とか公的支援のあり方とかっていう記事を載せていますなるほど、これ何、はい、何日のやつですかね。これがですね、そうですよ。これがえーこれはあどっかの記憶が日付載ってるはず。あ、すみません、ちょっとねだいぶ前になっちゃいました。あの二、はい、今年あ五月の二十二日。あ、なるほどなるほど。なのですいません、ちょっと前いい、まあ、多少前なんですが全国に支部があるので、はいはい。あの新聞だけでも取れます。なるほど。<笑>はい。やっぱりこのコロナ禍の影響も、あの障害者自身の方も受けて、ええ、そうですね。やはり、ねはい、その働く事業所にとっては、販売先の縮小などがあって、うんなかなかこう難しい、どんどんこうね、納品する場所もなかったりとか、縮小されちゃったりとかっていうことですね。あの障害がある人が当たり前に働けなくなっ、余計より働けなくなってきてるコロナ禍なので、なんとかしたいという記事なんですけども。はい、ありがとうございます。はい
ております。はい、なかなかね、素敵な記事を選んでいただきました。はい、あの、新婦人新聞、よろしくお願いします。<笑>とっても。ありがとうございます。はい、いいはい、7月の25日の日曜日に、<笑>あのー、神様との約束っていう上映会が、えええっと、横浜の方の戸塚戸塚市の方であるんですけれどもえ池川明先生、まあ、体内記憶で池川明先生のことをが、えー、内容として載っていたり、えーまあ、すごく素晴らしい映画なのでその映画の後にあの私ともう一人あの虐待を受けて育った女性、まあ、私の講演会仲間の友人なんですけれどもあのずっと虐待を受けて育ったんだけれども親それも愛だったって母親との愛だったっていうのに気づいて今は全くその親を憎んでないっていうところまで行ったっていう話の講演会があります。これは午後からですね1時からなんですけども、はいえー、これは常川みゆきさんっていう方が主催しているのでこの方のフェイスブックもしくはまあ私のフェイスブックにも載せさせていただいてるんですけれども、はい、あのお近くの方はぜひ聞きに映画を見がてな私たちの話を聞きに来てくださればと思っています。承知いたしました。はい、では、マリさんのね、あの、U. R. L. の方も貼り付けさせて、はい。はい、お願いします。なっていただければと思います。はい。はい、さて、まあ、今日はね、あの、本当三人で、あの、いろいろと。ね、あの、娘さんのお話から。今の医療の、ね。現状までお話ししていただいたんですが。す、う、ぐ、ん、はい、いかがでしたか。特に、あの、看護師という立場から。うん今回は本当にためになるお話をたくさん聞かれたと思うんですけれども、うん、私ね思ったのはマリさんはかなりの引き寄せる人じゃないかなと思った多分ねだって柴田先生も引き寄せられて、はい、だって目の前だったんでしょうそのそうなんですよ病院の目の前だったんですよ、ね、やっぱ運命っていうかやっぱマリさんの強い引き寄せなんだろうなと思ってんそんな菅井も今日引き寄せられてここに湯本、うん、<笑>さんからなぜか私なんで私なんだろうって声かけられたんだけどあ,あこれはマリさんから引き寄せられたんだなってスピリチュアルに思いました<笑>ねこの医療の話もねでき,できましたしねうん、うんうんそれでとってもよかったです。はい。うん、で、あの柴田先生はゆあの通訳をつた教えてもくれているので、うん、今ちょっとコロナ禍で全然そういった会議ができないのが残念なんですが、うん、あの福祉関係者とか、うん、看護師さんとか、うん、ああのスタッフさんが指弾ができる方もいるんですよ。うん、ああ、そうかそうか。はい。うん、はい。で、私のその日本が今あのいる施設でも。えー、指導室っていうとこがあってそこの保育士さんが指弾の練習をリホとしてくれてたり、うんうんえー、担当ドクターが指弾の丸バツをリホの,リホの手を取って自分の手に質問して丸かバツかっていう練習もしてくれてます。うんうんうんはい、そんな感じなのでもうやっぱりもう伝え続けることに意味もあって。うんあのこんなのができますこんなのどうですかしてみてくださいっていうのをずっと私も病院の中で実践してきてるので、うんうん、それが理解されてあの通訳の勉強までしてくださっている医療従事者の方々もいますね。うんうんうんうん、それとすいません長くなってあと一つすごい大事なことが、えー、と柴田康之先生があの2016年17年あの神奈川県の山百合の,あの障害者事件がありましたけどもあれもすごく私たちにとっては衝撃的で、うんうん、あの寝たきりの、ねまあ、知的障害のところだったんですけど、うんうんうん、あの犯人がそういう人たちを、うん、世の中に必要ないんだみたいな感じで、うんうん、あのすごく。うんあの殺人ね兵器とかして、うんうん、あんな変す,すごい事件を起こしてしまったんですが、うんうん、それ以降を私たちも柴田先生も含めてリホたちも含めてそういった
あのー、ことを話し合うずっと話し合ってきてるんですね。うん、で国学院大学で金婚の会っていうのがあって柴田先生とその当事者の人が作った会なんですけれどもそこに国学院大学に集まって、えー、柴田先生がずっとその当事者の方一人一人に通訳をしてくださるんですよ。うん、なのであの両方も何回も参加したことがあるんですけれどもその言葉を喋れない分柴田先生が通訳してくれるのでみんなのこう気持ち意見が伝わって分かるっていうディスカッションの場なんですけども、うん、そこの場でその津久井山ゆり園のことがとっても話題になってでだからこそ自分たちも思いも言葉もあるんだっていうのを伝えないといけないっていう。津久井山ゆり園の人たちも絶対言葉もあって思いも意識もあった中でああいうことをされてしまったので、うん、で実際その津久井山ゆり園のスタッフの,あの方が施設の方があの柴田先生の金庫の会に事件の前にもう何回もさ、うん、参加されてるんですよね。うん、それで津久井山ゆり園の,あの方たちの手を取って指談もしてるんですよ。うんで、柴田先生もボランティアであの行って、通訳をしている、作り上げる園で。なのであの、すごくこう、衝撃的な事件だったんですけれども、それも忘れないで、あのずっと伝えないといけないっていうふうにしていますね。はい、だから同じ当,事、うんはい、当事者がしゃべるっていうところが、やっぱかなりね、あの、ええ大事なところですよねあの,すねあの事件に関して、まあはい、私たち周りも、ね、もちろん言うのは大事なんだけど、はい、当事者が言うっていうところは非常に重要なところですよね。はい、そうですね,ここね、うんはい、だからその本当にその当事者の、えー、意見がどんどん出てそれを文字に起こして先生は文章に、うんうん、文章化してもいます、うんうんうん、<笑>そうすると本当に当事者の気持ちが分かるというか。うんうんそういったこともしていますね。はい。で、柴田先生も本を四冊ぐらい出してます。うん、はい。ぜひその先生の本を読んでいただくとより具体的にわかるっていうことですね。はい。報道あのそちらの柴田先生のね本の方も紹介させていただこうと思います。はい。ぜひぜひお願いします。ぜひねあの読んでみてください。はい。はい、ということで、えーはい、今日はですね、あのーはい、みぞろぎまりさんに来ていただいてです、ねはい、いろいろお話を聞かせていただきました。みぞろぎさん、はい、今回初めてこういうラジオに出演されてみて、いかがでしたかあはい、あのー、割とラジオ出演は今回で6回目ぐらいなんですね。で、やはり、あのー、今日と同じようにいろんな話をさせていただくいただいてるんですけどあの今回みたいにあの菅井さんが加わってあのいろんなこう医療の方からの話とかも踏まえて話すことができたのですごくあのよかったです。はい、よかったです。とてもそのこう深いところまで話せたっていうのは。こちらの、うん、あの回し読みラジオさんが初めてかもしれないです。よかった。<笑>はい、<笑>すごくあの引き出してくれてありがとうございます。いえ、とんでもございません。はい。はい、ではですね、あのー、今回はこれで終わりにさせていただきたいと思います。はい、まずは菅井さん、今日はお忙しい中参加していただきましてありがとうございました。いえいえ、本当にためになりました。本当に良かった。また、うん、ぜひぜひまた。誘ってください。はい、はいはい、またこちらこそまたつながってなんか、はい、そうですね。あの、はい、Facebook 申請します。友達申請します、はい。よろしくお願いします。いますはい。